ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആലോവേര ജെൽ എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് നം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആലോവേര ജെല്ലിൽ ആലോവേരയിൽ നിന്ന് തന്നെ മുറിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആലോവേര ജെൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു തണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നു അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിനകത്ത് വെക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറ പോകാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അത് മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ആ മുള്ള് ഉള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പായിട്ട് നൈസായിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അത് വളരെ തിന്നായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു കെമിക്കൽ ഒന്നും ചേരാത്ത സാധനം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ വളരെ നൈസായിട്ട് അത് വടിച്ചെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അതൊരു ആ ഒരു ഒരു ജെൽ കൺസിസ്റ്റൻ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വളരെ തിന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളത് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇതിനൊത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മതി ആലോവേരയും അതിന് ഇതിന് ചേർക്കാനുള്ള വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളും ഇത് രണ്ടും ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ആലോവേര ജെൽ റെഡിയാവും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ജെൽ കൺസിസ്റ്റൻസിയോട് കൂടി അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലോവേര ജെല്ലിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം അത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മുടിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂള് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം അയ്യോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എടുത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു പിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്ന് കൊണ്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് കുത്തി കുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തൊഴിക്കുക രണ്ടെണ്ണം ഇത്രയും ആലോവേര ജെല്ലിന് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വൈറ്റമിൻ ഈ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനാണേലും ഹെയറിനാണേലും ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു പ്രിസർവേറ്റീവാണ് നമുക്ക് അത് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ അത് അലോവേര കേടായി പോകാതെ നിൽക്കാൻ വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അപ്പം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് ഒരു ബോട്ടിലിനകത്താക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ സി യു ബൈ ബൈ